السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله أخرجه البخاري ومسلم شمعته আসিদ্দি কমপ্লেক্সে উপস্থিত মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলী দিনিবাই ও বোনেরা অনলাইনে অংশগ্রহণকারী সময়িত দিনিবাই ও বোনেরা শুরুতে আল্লাহ রবুল আলমিনের অসংখ্য সক্রিয় যে আল্লাহ সুবহান তালা মেহরবানি করে আমাদেরকে সলাতুল আসরের পর অত্যন্ত মুবারক একটি সময় যে সময়কে রসুল্লাহ সাল্লাহসাল্লাম হাদিসের মধ্যে সাহাতুল ইসলাম যা বাহ দোয়া কবুলের সময় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এই ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় এই গুরুত্বপূর্ণ হালাকাত জিকির জিকিরের হালাকায় আমরা বসতে পেরেছি এই জন্য আল্লাহ হাবুল আলমী শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা হয়তো মনে করছেন কিরে এটা বলছে হালাকা কিন্তু বলতেছে হালাকাত জিকির হালাকাত জিকির হচ্ছে এটাই রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম হাদিসের মধ্যে যেই জিকির যে হালাকাত জিকির কথা বলেছেন সেই হালাকাত জিকির হচ্ছে যেখানে কোরআন হাদিসের কথা আলোচনা করা হবে যেখানে আল্লাহ এবং তার রাসুলের কথা আলোচনা করা হবে যেখানে মানুষগুলো আল্লাহ এবং তার রাসুলের জ্ঞান নিয়ে চর্চা করবে সেটাই হচ্ছে হালাকাত জিকির আর এটাকে আমরা বিকৃত করেছি সেটা হচ্ছে আমরা কোরআজ জিকির তৈরি করে নিজেরা এটাকে বিকৃত একটা হালাকাত জিকির আবিষ্কার করেছি যেখানে চিল্লাইয়া চিল্লাইয়া আওয়াজ করে ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ অথবা লা ইলাহা লা ইলাহা এই ধরনের জিকির করা হয়ে থাকে ওটার কোনো ভিত্তি ইসলামের মধ্যে নেই এটা হচ্ছে মূলত হাদিসে বর্ণিত যে হালাকাত জিকির সে হালাকাত জিকির বুঝতে পেরেছেন আর আমরা আবিষ্কার করে নিয়েছি যে হালাকাত জিকির সে হালাকাত জিকির হচ্ছে ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ জোরে জোরে পোরাজ করা রসুল্লাহ সাল্লা উলিউসাল্লাম সাহাবাইক রাবগুন সাহাবিদের পরবর্তী তাবিদ গুপ কেউ এই ধরনের কোনো জিকিরে কোনো সময় অংশগ্রহণ করেন নাই এর কোনো প্রমাণ নেই এটি কোনো জিকিরই ছিল না এই প্রকৃতির কোনো জিকির ইসলামের মধ্যে ছিল না ইসলামের জিকির হচ্ছে কোরআন এবং হাদিস দিয়ে আল্লাহর বন্দাগন বসবে আলোচনা করবে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো জানবে এটা হচ্ছে হালাকাত জিকির আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে এই হালাকাত জিকির থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লা উলিউসাল্লাম এর যে ফজিরত বলেছেন সেই ফজিরত এবং এখান থেকে নিজেদের দিনের সমৃদ্ধির জন্য জ্ঞান অর্জন করার তফিক দান করুন বলুন আমি সম্মানিত উপস্থিতি দিনী বায়ু বোনেরা আমরা মানহাজুজ সেলেফ সেলেফদের মানহাজ কর্মনীতির উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্টে অনেক দিন থেকে আপনাদের সাথে শেয়ার করে আসছিলাম গত ক্লাসে বা গত হালাকায় আমরা এই বিষয়টি আলোচনা করেছি যে মুসলিম উম্মার মধ্যে বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হচ্ছে বিভিন্ন গ্রুপিং ফেরকাবন্ধি এবং এই ফেরকাবন্ধির কারণেই এই দল উপদল সৃষ্টি হওয়ার কারণেই আজকের দিন পর্যন্ত মুসলিম উম্মা দুর্বল এবং নিগৃহীত নিপীড়িত হচ্ছে অমুসলিমদের কাছে তাদের যেই শক্তি ছিল অমুসলিমরা তাদেরকে যেই কারণে ভয় করত সেই বইটুকু কি হয়ে গেছে উঠে গিয়েছে এখন মুসলমানদেরকে অমুসলিমরা আর ভয় করে না একসময় মুসলমানদের নাম শুনলে অমুসলিমদের মধ্যে অন্তর্কে পৌঁছত কিন্তু এখন মুসলমানদের নাম শুনলে অমুসলিমদের অন্তর্কে পৌঁছে না তার কারণ কি খুব ভালো করে খেয়াল করেন কারণ ওই সময় মুসলমানদের অন্তর মধ্যে আল্লাহ তালার ভয় ছিল কি ছিল কি ছিল অন্তরের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমের ভয় ছিল যদি আল্লাহ রাবুল আলমের ভয় কার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে যতটুকু আল্লাহর ভয় তার অন্তরের মধ্যে রয়েছে দুনিয়ার মানুষ তাকে ততটুকু ভয় করে বুঝতে পেরেছেন কিনা 
আল্লাহর ভয় আপনার অন্তরের মধ্যে যদি পরিপূর্ণ হয়ে যায় তাহলে দুনিয়ার মানুষ আপনাকে পরিপূর্ণরূপে ভয় করবে সাহাবাই ক্রামদেরকে কেন ভয় করেছে আল্লাহ রবুল আলমের ভয় তাদের অন্তরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল তো আমাদের মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমের ভয় প্রবেশ করেনি ফলে আমাদের প্রতি মুসিবদের কাহফিরদের বেইমানদের ইহুদি খ্রিস্টান সহ পৃথিবীর বিভিন্ন অমুসলিম সম্প্রদায়ের যেই ভয় আমাদের প্রতি থাকার কথা ছিল সেই ভয় এখন আর নেই যেহেতু আমাদের মধ্যে আল্লাহ ভয় নেই কারণ আমাদের পাওয়ারটা কোথায় আপনি কথা মনে করেন না সংখ্যাধিকের মধ্যে পাওয়ার রয়েছে এই পৃথিবীর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা তো কম নয় কিন্তু মুসলমানরা আদৌ কিছু করতে পারতেছে কি না কোথাও কারণ কারণ কি কারণ হচ্ছে সংখ্যাধিক্যের মধ্যে লোক সংখ্যক লোক সংখ্যা বেশি হওয়ার মধ্যে কোনো ধরনের পাওয়ার নেই পাওয়ারটা রয়েছে মূলত অন্তরের মধ্যে যে তাকুয়া রয়েছে এই তাকুয়ার মধ্যে এই তাকুয়া যেখানে গিয়ে হারিয়ে যাবে সেখানে আর কি থাকবে না পাওয়া থাকবে না এই জন্য তারা ভয় করছে না গত আলোচনা এই বিষয়গুলি আমরা আলোচনা করেছি দলাদলি মুসলিম উমার জন্য বিশাল ক্ষতি নিয়ে নিয়ে এসেছে গ্রুপিং মুসলমানদের মধ্যে বিশাল এক্ষেত্রে সার্ভে সারিহীনের মানহাজ কী কর্মনীতি কী ছিল সেটা আমরা আপনাদের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম বন্ধুগণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট জেনে নিতে হবে সেটা হচ্ছে সেলেবদের মানহাজ বা সেলফে সারিহীনদের কর্মনীতির মধ্যে দুটি জিনিস মোটেও নেই একটা হচ্ছে এখানে কোনো হিডিন এজেন্টা নেই হিডিন এজেন্টা বুঝেন তো কোনো গোপন কর্মসূচি নেই গোপন কিচ্ছু নেই যেটা দুইজনের সাথে আলাপ করা যাবে তিনজনের সাথে আলাপ করা যাবে না এরকম কিছু সেলাফদের মানহাজের মধ্যে নেই এটা সেলাফি মানহাজের পরিপন্থী আজকে সেলাফি মানহাজ নামে যে সমস্ত গোপন এজেন্টা চালু করা হয়ে হয়েছে বা মানুষের মধ্যে যে সমস্ত গোপন এজেন্টাগুলো চালাচ্ছে এগুলো সেলাফি মানহাজের পরিপন্থী সেলাফদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এগুলো কিছুই নেই ইসলাম একেবারে পরিষ্কার ইসলামের ইনস্ট্রাকশানগুলো ইসলামের যতগুলো রুলিংস রয়েছে সবগুলো আমাদের কাছে স্পষ্ট এখানে কোথাও কোনো উচ্চ কিছু আছে গোপন আছে কিছুই গোপন নেই সুতরাং সেলেফদের মানে হাইজের মধ্যে কোথাও গোপন কিছুই নেই এটা হলো এক নম্বর পয়েন্ট এটা সর্ব অবস্থায় জানবেন সর্ব সর্ব অবস্থায় জানবেন প্রত্যেকটি ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে আপনি ঘরে আপনার স্ত্রীর সাথে কি ব্যবহার করবেন সেটাও স্পষ্ট করা আছে কি নেই আর স্ত্রী আপনার সাথে কি ব্যবহার করবে সেটা কি স্পষ্ট করা আছে কি নাই আচ্ছা ঠিক অনুরূপভাবে আপনি রাষ্ট্রে সরকারের সাথে কি ব্যবহার করবেন কি আচরণ করবেন সেটা লেখা কি আছে কি নাই সরকার আপনার সাথে কি আচরণ করতে বাধ্য সেটা কি বর্ণনা করা আছে কি নেই অবশ্যই রয়েছে অবশ্যই রয়েছে হয়তো আমাদের জানা না থাকতে পারে কিন্তু এই ম্যানহাজ এত স্পষ্ট যে এর মধ্যে কোনো প্রচ্ছন্নতা নেই কোনো ধরনের হিডেন এজেন্ডা নেই এটা হলো প্রথম দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে সেলেফি ম্যানহাজের মধ্যে কোনো ধরনের গোপন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কোন ধরনের জঙ্গি তৎপরতা গোপন ষড়যন্ত্রের হত্যার কিছুই নেই আজকে সবচেয়ে বেশি বিকৃত করেছে সেলাফি মানহাজকে মানে সেলাফি মানহাজের নাম দিয়ে এই মানে জঙ্গিবাদী এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মধ্যে মানে লোকেরা কি করেছে ঢুকিয়ে দিয়েছে এটা সেলফি সালিহিনের মানহাজকে বিকৃত করার জন্য সেলাফদের কর্মনীতিকে বিকৃত করার জন্য সেলফি সালিহিনের বক্তব্য এখানে একেবারেই স্পষ্ট সেলাফগুন কোনো ধরনের এই এজেন্ডায় কোনো দিন কাউকে উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত করেননি সুবাহান আল্লাহ সেলফেস আলিমদেরকে অত্যাচার করা হচ্ছে রাষ্ট্রীয়ভাবে আলিমদের উপর অত্যাচার আজকের এই যুগে চলছে না একেবারে ইসলামের সেই যুগ থেকে আপনারা শুনেছেন কি না মরিবার রহমতুল্লাহ রায়কে যে মানে জেলে জেলে আবদ্ধ করা হয়েছিল ব্যত্যাঘাত করা হয়েছিল শুনছেন কি না হ্যাঁ শুনেন নেই আপনারা শুনেন নেই তো ইমামের কি দোষ ছিল আপনার কি জানেন কি দোষ ছিল এই স্টেজে যারা উপস্থিত আছেন সুবাহ আল্লাহ এই সমগ্র পৃথিবীর মানুষের ইমান যতটুকু ছিল তার চেয়ে বেশি ইমান ছিল ইমাবরিমতলারে তাকে সর্বোচ্চ পোস্ট কাজুল কোদাত চিফ জাস্টিসের পোস্ট নেওয়ার জন্য বুঝতে পেরেছেন তাকে বলা হয়েছে তিনি বলছেন যে আমি নিব না মানে আমি এর জন্য যোগ্য নই চিন্তা করেছেন এখন আমাকে আপনাকে তো চিফ জাস্টিস যদি কোনো সরকারি অফিসের মানে কোনো রকম মানে একটা ছোট্ট খাটো একটা চাকরিও দিতে পারে তখন আপনি বলছেন দিন দিন প্রয়োজনে আখেরাত পুরোটাই বিক্রি করে দিবেন সবার কথা বলতেছি না বুঝতে পেরেছেন আমার মতো এরকম এক সাইজের লোক আছে যারা খুব অল্প টাকায় বিক্রি হয়ে যায় খুব অল্প টাকায় বিক্রি হয়ে যায় চিন্তা করেছেন 
এই পৃথিবীতে এখন এরকম লোক একজন খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা চিফ জাস্টিসের পোস্টের জন্য যাকে বলা হবে আবার চিফ জাস্টিসের পোস্ট গ্রহণ না করার জন্য তাকে মারাও হবে আর তিনি বলবে যে না আমি চিফ জাস্টিস হওয়ার যোগ্য নই ইয়াস বাংলা এই কথাগুলো যখন আমি তার জীবনীতে পড়ি তখন আমার কান্না চোখ চোখ থেকে পানি পেরে জ্বর চলে আসে হাই রে পৃথিবীর মানুষ তাদের অবস্থান কোথায় ছিল আর আমাদের অবস্থান কোথায় আমাদেরকে পাঁচ দশ টাকা দিয়ে মানুষ কিনে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের আলেমদেরকে যেভাবে খুশি সেভাবে এজেন্ডা দিয়ে একটু টাকা দিয়ে এজেন্ডা দিয়ে কি করে দিচ্ছে চালিয়ে দিচ্ছে আর সেটা আমরা বাস্তবায়ন করতেছি বুঝতে পেরেছেন স্যালাবদের ম্যান হাজের ব্যাপারে আমি দুটি গোল গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি আপনাদেরকে বলে দিলাম এটাই হচ্ছে স্যালাবি ম্যান হাজ সলফে সালিহিন গোল যেটা তাদের উপযুক্ত নয় সেখানে তারা যায়নি নেই তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে ইমাম আহমেদ রাহমান রহমতুল্লাহ উপর এমন নির্ম অত্যাচার করা হয়েছে যে ইমাম রহমতুল্লাহকে জেলখানায় বন্দি করে ব্যথাঘাত করা হয়েছে অত্যাচার করা হয়েছে কিন্তু ইমাম রহমতুল্লাহ লোকদেরকে ডেকে বলেন নাই যে আসো সবাই মিলে আমরা একটা যুদ্ধ বাজিয়ে দিই কারণ ইমাম রহমতুল্লাহ জানতেন এই যুদ্ধের মধ্যে কোনো ফায়দা মুসলমানদের নেই মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত হবে জালিমকে জুলম থেকে কি করতে পারবে না জুম থেকে তাকে বাধা দিতে পারবে না প্রতিহত করতে পারবে না বরং একটাই হবে সেটা হচ্ছে নিরীহ মুসলিমদের রক্ত প্রবাহিত হবে এই জন্য ইমাম রহমতুল্লাহ নিরীহ মুসলিমদের রক্ত প্রবাহিত করতে মানুষদেরকে উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত করেন নাই এটা হচ্ছে স্যালাবদের মানহাজ আজকে ঠিক বারো নম্বর যে মূলনীতি রয়েছে স্যালাবদের মানহাজের ক্ষেত্রে এই মূলনীতি নিয়ে আজকে কথা বলবো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি এই মূলনীতি সম্পর্কে যদি আমরা না জানি তাহলে আমাদের বড় ধরনের কি হয়ে যাবে ভুল হয়ে যাবে এই মূলনীতি হচ্ছে বন্ধুগণ সেলেবদের মান হাজের মধ্যে আপনি বাই আত একটা পরিভাষা রয়েছে এই বাই আতের যে পরিভাষা আছে এই পরিভাষাটুকু সম্পর্কে সরাই যে বাই আত রয়েছে এই বাই আত কোথায় প্রযোজ্য হবে কোথায় প্রযোজ্য হবে না আর কার জন্য বাইয়াত হবে কার জন্য বাইয়াত হবে না আর যাদের জন্য বাইয়াত হবে তাদের উপর মানে তাদের উপর আমাদের কি হক হবে আর যাদের কাছে আমরা বাইয়াত গ্রহণ করলাম তাদের জন্য আমাদের উপর কি হক হবে এটা স্যালেবদের মান হাজির মধ্যে একেবারেই স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন আপনি ভাই আতের বিষয়টা আমাদের সবাইকে জানতে হবে এটাকে বলা হয় তাকে শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করা আপনি আমার এই বক্তব্য শুনবেন কতক্ষণ পর্যন্ত কতটুকু ইসলাম এলাউ করে যখন কোরআন এবং হাদিসের গন্ডির মধ্যে আমার বক্তব্য থাকবে তখন আপনি শুনবেন আপনাকে এলাউ করবে আমার এ বক্তব্য যদি আমার প্রবৃত্তির বক্তব্য হয়ে যায় আমার মন গোড়া বক্তব্য হয়ে যায় তাহলে কোরআন হাদিস আপনাকে এটা এলাউ করবে না আর শুনতে পারবেন না আর এর অনুসরণ করতে পারবেন না আনুগত্য করতে পারবেন না ফলে সেলফে সালিহিনগণ আহলু সুরত জামায়াতের আকিদা হচ্ছে তাদের দৃঢ়পত্য আকিদা হচ্ছে একজন মুসলিম শাসকের কার হবে একজন মুসলিম শাসকের কাছে আপনি বাই নিতে পারবেন ওই শাসকের বৈশিষ্ট্য কি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের যারা পরিচালনার দায়িত্ব যাদের উপর আছে তারা তার সকলের ঐক্যমতে তার হাতে তারা বাই আগ্রহণ করবে প্রথমে এদেরকে বলা হয় আহরুল হাল্লিউল আকদ যারা ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালনার নির্বাহী দায়িত্ব যাদের উপর দেওয়া হবে এদেরকে রাষ্ট্র প্রক্রিয়ায় নির্ধারণ করা হবে রাষ্ট্র আহরুল হাল্লিউল আকদের মাধ্যমে একটা গ্রুপ নির্ধারণ করবে যে গ্রুপ রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারক হিসেবে কাজ করবে 
বুঝতে পেরেছেন নীতি নির্ধারক হিসেবে কি হবে কাজ করবে এই নীতি নির্ধারক যারা আছে ইসলামী রাষ্ট্রের নীতি নীতি নির্ধারক যারা আছে তারা যে ইমাম যে রাষ্ট্রপ্রধান তার হাতে বায়াত গ্রহণ করবে গোটা মুসলিম উম্মা শুধুমাত্র তার হাতেই বায়াত গ্রহণ করবে আর অন্য কোথাও কোনো বায়াত চলবে না অন্য কোনো বায়াত নেই আমরা সামনে দলিল আসব মূল কথাটা বলছি আর সাধারণ পাবলিক যারা রয়েছে পিপল তাদের দায়িত্ব হচ্ছে তারা আহলুল হাল রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারক যারা রয়েছে রাষ্ট্রের সমস্যা সংকট সমাধান এই কল্পে যারা দায়িত্ব পালন করবে তাদের অনুসরণ করবে তারা যখন বায়াত গ্রহণ করবে তারপরে তারা বায়াত ঘোষণা করবে এটি আনুগত্যের পরিধি আলোচনা করা হয়েছে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধান যিনি হবেন সরকার প্রধানের আনুগত্যের প্রক্রিয়া কি হবে সেটা আলোচনা করা হয়েছে এখন সরকার প্রধান কীভাবে হয় ইসলামী রাষ্ট্রে এটা কিন্তু ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মান হয়েছে এই বিষয়ে এই মূলনীতির মধ্যে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ সুবাহান তালা কোরআন করিমের সুরাতুল নিসাহের উনষাট নম্বর আয়াতের মধ্যে আমাদেরকে এই আনুগত্যের কথা বলেছেন ইয়া ইহাল্লা জিনে এমেনু হে ইমানদারগণ অতি অল্লাহ তোমরা আল্লাহ আনুগত্য করো আল্লাহর আনুগত্য একেবারেই নির্বেজাল নিঃশর্ত কোনো ধরনের প্রশ্ন ছাড়াই আল্লাহ আনুগত্যের মধ্যে গিয়ে প্রশ্ন করতে পারবেন না তাহলে ইমান নেই ইমান থাকবে এই জন্য আল্লাহ তালার আনুগত্যকে একেবারে নির্বেজাল করা হয়েছে আল্লাহর আনুগত্য বলতে বোঝানো হয়েছে কি খুব ভালো করে খেয়াল করেন আল্লাহর আনুগত্য হচ্ছে ওহির আনুগত্য করা কোরআন এবং সুন্নার আনুগত্য করা কিসের আনুগত্য করবেন কোরআন এবং সুন্না আনুগত্য করবেন কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহসাল্লাম যে মেসেজগুলো দিয়েছেন এগুলো কিন্তু রসুল সাল্লাহাম নিজে মেসেজ নিজে তৈরি করে দেন নাই রাসুল সাল্লাহ ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে মেসেজগুলো দিয়েছেন সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যেই এগুলো অন্তর্ভুক্ত উপরন্তু আল্লাহ সুবাহান তালা আরেকটা নির্দেশ দিচ্ছেন ও আতিয়াসুল আর রাসুলের আনুগত্য করো রাসুলের আনুগত্যকে আলাদা করে উল্লেখ করার কারণ কি রাসুলের আনুগত্যকে আলাদা করে করা উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যে মেসেজ দিয়েছেন সেগুলো ছাড়াও যদি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামকে নির্দেশ দেয় সে নির্দেশ পালন করা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক বুঝতে পেরেছেন অনেক আছে রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের আনুগত্য বলতে মনে করেছেন যে আল্লাহ তালার মানে বিধানের ক্ষেত্রে যদি আমরা রাসুল আনুগত্য করি এটাই যথেষ্ট না রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের আনুগত্যের মধ্যে রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যেগুলো বিধান দিয়েছেন সেগুলো তো আল্লাহর পক্ষ থেকে মেসেজ এগুলো আল্লাহর আনুগত্য এগুলো আল্লাহর আনুগত্য নির্বেচাল আল্লাহর আনুগত্য রাসুলের বক্তব্য সবটাই নির্বেচাল আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিন্তু রাসুলের আরেকটি অতিরিক্ত আনুগত্য রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম যেখানে যেটা করেছেন সেই আনুগত্য সেটাকে মেনে নিতে হবে হুদাই বিয়ার যুদ্ধে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম সন্ধি চুক্তি করেছেন আপনারা জানেন কি না সন্ধি চুক্তি করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম হুদাই বিয়ার যুদ্ধে সাহাবাই কেমদের কাছে সন্ধি চুক্তি পছন্দ হয়নি এটা কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লাম ওহির মাধ্যমে করেন নাই না আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি আসছে আপনি সন্ধি চুক্তি করছেন এরকম কিছু প্রমাণিত হয় এটা পরে আসছে আল্লাহ তালা পরে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের এই বক্তব্যকে এই অবস্থানকে আল্লাহ রবুল আলমিন মানে কি করে দিয়েছেন মানে আল্লাহ তালা অনুমোদন দিয়ে দিয়েছেন অনুমোদন দিয়েছেন কিন্তু আয়াত নাজির হয়েছে কি আগে না পরে আয়াত পরে এসেছে আয়াতগুলো কি হয়েছে পরে এসেছে রাসুল সাল্লাহ আলিসলামকে অনুমোদন দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহ তারা খুব ভালো করে খেয়াল করেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম এই যে সন্ধি চুক্তি করেছেন সাহাবাই ক্রামগণ আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ইসাল্লামের আনুগত্য করা এখানে ফরজ রাসুল সাল্লাহ ইসলামকে এই প্রশ্ন করার অবকাশ নেই যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম আপনি কেন এই সন্ধি চুক্তি করতেছেন আমরা মানি না ফরজ বাধ্যতামূলক রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসাল্লামের আনুগত্যের এই যত দিক আছে সুন্নাহ তো অনেক লোক আছে মনে করতেছে যে সুন্নাই মানার দরকার নেই সুন্নাহ তো আল্লাহর আনুগত্যের সাথে জড়িত বাকি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম যেই সমস্ত কাজ প্রমাণিত হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাম করেছেন সেই ক্ষেত্রেও রসুল্লাহ সাল্লামের আনুগত্য অপরিহার্য আল্লাহর বিধান মাধ্যমে রয়েছে এরপরে এদের সাথে আরেকটা দলের আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে 
আর তোমাদের মধ্যে যাদের কর্তৃত্ব রয়েছে তাদের আনুগত্য করবে তোমাদের মধ্যে যাদের কাছে নেতৃত্ব বা ক্ষমতা রয়েছে আমার এখানে খুব ক্ষমতাকে বোঝানো হয়েছে যাদের কাছে ক্ষমতা রয়েছে আর আমার এর অর্থ দুইটা কেউ কেউ দুইটা অর্থ করেছেন আহল তফসির গত দুই ধরনের লোককে এখানে অন্তর্ভুক্ত করেছেন প্রথম দল হচ্ছে যারা শাসক রয়েছেন তাদের আনুগত্য করা দ্বিতীয় দল হচ্ছে যারা আলেম রয়েছে তাদের আনুগত্য করা কাদের আনুগত্য করা আলেমদের আলেমদের আনুগত্য কি কারণে আলেমদের আনুগত্য হচ্ছে এলমের কারণে কি কারণে আইনের কারণে যেহেতু আল্লাহ এবং তারাসুর সম্পর্কে আপনাকে জানতে হলে আলেমদের মাধ্যমে জানতে হবে এই জন্য তাদের আনুগত্য অন্য কোনো কারণে নয় আলেমদের আনুগত্য হচ্ছে আইনের কারণে শাসকদের আনুগত্য কি কারণে শাসকদের ক্ষমতার কারণে কি কারণে শাসকদের ক্ষমতার কারণে তার দুইটা জিনিস বেরোয় সুলতা একটা হচ্ছে সুলতা একটা হচ্ছে আইল যার কাছে সুলতা এবং আইল দুইটা একসাথে হবে তার আনুগত্য বেশি করতে হবে আর যার কাছে সুলতা এসে একত্রিত হবে তার আনুগত্য করা ফরজ হবে ওই সুলতার কারণে সুলতাটা এল বেশি বেশি এল বি বেশি পাওয়ার বেশি ক্ষমতা যার কাছে আছে তিনি আর আমি এখানে মসজিদের মধ্যে যদি ফতুয়া দিই এক সমান হবে কি না দুইটা সমান হবে না কারণ ক্ষমতা যা আছে তার বক্তব্য অনেক বলিও বেশি এ বক্তব্য পাওয়ার বেশি বলিও বেশি বুঝতে পেরেছেন কিনা এই জন্য যদি কোনো ব্যক্তির কাছে সৌতা থাকে তাহলে তার আনুগত্য আপনাকে করতেই হবে বাধ্যতামূলক কিন্তু কোনো ব্যক্তির কাছে যদি আইন থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি তার আনুগত্য করাটা আপনার জন্য উত্তম ওয়াজিব নয় বাধ্যতামূলক নয় কারণ আপনি ইচ্ছা করলেও আইন বর্জন করতে পারেন না আমার কথা মানতে হবে এটা বাধ্যতামূলক নয় বুঝতে পেরেছেন কি না তখন আমার কথাটা আপনি গ্রহণ করতে পারেন গ্রহণ নাও করতে পারেন তবে না জানা থাকলে অবশ্যই আপনি গ্রহণ করতে হবে আপনাকে আমার কাছ থেকে জানতে হবে কিন্তু জানার আপনার কাছে অন্য সোর্স থাকতে পারে অন্যভাবে আপনি জানতে পারেন কিন্তু সুলতা ক্ষমতা যার কাছে আছে তার আনুগত্য করতেই হবে এবার আসবো আমরা এই আয়াত থেকে বুঝে যাচ্ছে যে উলুল আমল শাসক যারা আছে তাদের আনুগত্য শর্ত সাপেক্ষে হবে এই কারণেই আল্লাহ সুবাহ তালা এই আয়াতের শুরুতেই বলে দিয়েছেন আল্লাহর আনুগত্য এবং রাসুলের আনুগত্যের উপর কন্ডিশনাল হচ্ছে শর্ত সাপেক্ষে এ আনুগত্য হবে কাদের শাসকদের শাসকরা যদি আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায় পরিপূর্ণ রূপে তাহলে তাদের আনুগত্য চলবে কিনা না তাদের আনুগত্য চলবে না শর্ত সাপেক্ষে অনুরূপভাবে যদি কোনো আলেম আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায় তার আনুগত্য চলবে কিনা না তার আনুগত্য চলবে না এই আনুগত্য হচ্ছে এই দুটি শর্ত সাপেক্ষে এই শর্ত সাপেক্ষে আনুগত্য করতে হবে এই শর্ত সাপেক্ষে আনুগত্য করতে হবে আমার সামনে আলোচনা করবো যে এটা ধরন কি হবে আমি শুধু দলিলগুলো আলোচনা করে তারপরে মূল কথায় যাব অনেকগুলো দলিল এখানে উল্লেখ করেছেন লেখক হাফিজা উল্লাহ তালা দেখি আমি কতটুকু আলোচনা করতে পারি সময় দিকে লক্ষ্য রেখে প্রথম দলিল হচ্ছে আনাস মারেকরা যে দ্রবণিত হাদিস হাদিসটি ইমাম মুসলিম রাহমুল্লাহ তালা ইমাম বোখারি ও মুসলিম দুজনই বর্ণনা করেছেন ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ বর্ণনা করেছেন হাদিস নম্বর ছয়শো উনচল্লিশ ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহ বর্ণনা করেছেন চার হাজার আটশো একষট্টি আবুজ গেফারি রাজি রতন থেকে বর্ণিত হয়েছে আনেস ইমনি মালিক রাজি রতন বর্ণিত হয়েছে বলেন তোমরা শাসকদের কথা শুনবে ও আতি এবং তাদের আনুগত্য করবে যদি তোমাদের উপর কোন একজন হাবসি গোলাম তোমাদের দায়িত্বশীল বানিয়ে দেয়া হয় তোমাদের গভর্নর অলি অথবা প্রশাসক বানিয়ে দেয়া হয় তাহলেও কিন্তু তার কথা শুনতে হবে তার কথা কি শুনতে হবে সুভা আল্লাহ আমাদের মধ্যে এই এই চেতনা নেই এই চেতনা আমাদের মধ্যে নেই আমরা দেখতে পাই যে মসজিদের মধ্যে আলোচনা করতেছে একজন ভ্যান চালক মসজিদের মধ্যে আলোচনা করতেছে একজন ভ্যান চালক মাদ্রাসায় জীবনে কোনোদিন যায় নাই বুঝতে পেরেছে আর নিচে আলোচনা শুনতেছে যে এরকম ইউনিভার্সিটি প্রফেসররা তারা মানে আল্লাহ রাসুল সবা উড়িসে ওই বক্তব্য বুঝতে পেরেছে আর আমাদের লোকেরা এটা বুঝতে পারে না আনুগত্য কোন পর্যায়ে চিন্তা করেছেন কিনা ভ্যান চালককে আমির বানিয়ে দিয়েছে আর ভ্যান চালক বক্তব্য দিচ্ছে আর মানে নিচে বসে রয়েছে ইউনিভার্সিটি প্রফেসর অনেক আছে তার আনুগত্য বুঝতে পেরেছে এই ধরনের আনুগত্যই মূলত মুসলিম উম্মার জন্য মুসলিম উম্মার জন্য প্রয়োজন বুঝতে পেরেছেন 
আপনার কর্তৃত্বের জন্য নেতৃত্বের জন্য শাসক হওয়ার জন্য একেবারে সবচেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে আলা সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সবচেয়ে মানে বুজুর্গ মানুষ হতে হবে এটা পাবেন কোথায় আপনি তালাশ করে পাবেন না কিন্তু যাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে তাকে অবশ্যই আপনাকে কি করতে হবে তার আনুগত্য অবশ্যই করতে হবে আমাদের সমাজের মধ্যে বিশেষ করে আমাদের এই সহি চেতনার সহি আকিদার বাইদের মধ্যে এই বিষয়ে যথেষ্ট কচু রয়েছে যথেষ্ট ত্রুটি রয়েছে একজন আরেকজনকে মানতেই রাজি না আলেন্দ্র 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 কি সম্মান করতে জানে না তাহলে আলেন্দ্র কি কি অন্যরা সম্মান করবে কিনা আপনার কি মনে করেন এই জন্য আলেন্দ্রকে অন্যরা সম্মান করতেছে না আরে ভাই আসেন না আপনি অনেক বড় আলেম ঠিক আছে কিন্তু সম্মান করতে শিখুন তাহলে আপনি সম্মান পাবেন আর সম্মান না করতে পারলে আপনি সম্মান পাবেন না ছোটবেলায় আমার যতটুকু খেয়াল পড়ে পঞ্চম শ্রেণীতে আমাদেরকে পড়ানো হয়েছে মানে আরবি সাহিত্যের মধ্যে ইন্তু ক্রিমনি উক্রিম কা যদি তুমি আমাকে সম্মান করো আমি তোমাকে সম্মান করবো বুঝতে পেরেছি ছোটবেলায় পড়েছে পঞ্চম শ্রেণীতে যখন পড়তাম তখন আমাদেরকে পড়িয়েছে কারণ সম্মান পাবেন সম্মান করতে হবে এটা আমাদের সবচেয়ে বড় ত্রুটি এখানে বলছেন যে আব্দুল হাবসি যদি হাবসি গোলাম এক নম্বর হচ্ছে গোলামকে রাষ্ট্র প্রদান করা যায় যাচ্ছে কি নাই কি মনে করেন আপনারা জানেন কিনা যায় যাচ্ছে হ্যাঁ না গোলাম গোলামকে রাষ্ট্র প্রদান করা যায় নাই আপনারা জানেন না তাহলে বাসা গোলামকে রাষ্ট্র প্রদান করা যায় নাই বুঝতে গোলাম রাষ্ট্র প্রধান হতে পারবে না কারণ গোলাম তো আরেকজনের মালিকাদের মালিকানাধীন সম্পদ তো সে রাষ্ট্র প্রধান হয়েছে রাষ্ট্র চালাবে কি হবে এই জন্য গোলাম কি হতে পারবে না রাষ্ট্র প্রধান হতে পারবে না খুব ভালো করে খেয়াল করেন রাসুল সাল্লাহ বলতেছেন এই হাদিসের মধ্যে দুই নম্বর হচ্ছে যে গোলামকেও যদি তোমাদের রাষ্ট্র দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয় তাহলেও কোনো কারণে যদি রাষ্ট্রের ক্ষমতায় গোলাম এসে যায় তাহলে তোমরা তাকে আনুগত্য করবা এরপরে গোলামের বৈশিষ্ট্য কি হাবসি হাবসি বলা হয় তাকে হাবসার দিকে সম্পর্কিত করে হাবসার ইথুপিয়া মানে এর চেয়ে কালো নিগ্রো আর নাই বুঝতে পেরেছে মানে তোমার ছবি ছেয়াটা দেখলে পছন্দ হবে না দেখলে তুমি যে হাই হাই রে এই লোক আমাদের আমির তারপরে মানতে হবে তারপরে মানতে হবে কিন্তু এটা হলো ইসলামের বিধান এটা হলো হাদিস এরপর মনে হয় যেন তার মাথাটা এত ছোট যে মানে ছোট্ট মাথা মনে হয় যেন কিসমিস আছে না কিসমিসের মতো মাথা কিছু কিছু জানে বলিয়ে মনে হয় না তোমার কাছে তারপরেও তাকে মানতে হবে তারপরেও তাকে মানতে হবে কেন এর কারণ হচ্ছে এই কর্তৃত্বের কারণে তার আনুগত্য না করলে মুসলিম উম্মা এমন এক বিপর্যয়ের দিকে চলে যাবে যে বিপর্যয় মুসলমানদের জন্য কোনোদিন কল্যাণকর হবে না কোনোদিন কল্যাণকর হবে না বুঝতে পেরেছেন তবে শর্ত দিচ্ছে রাসুল্লাহ বলতেছেন মা আকা মাফি কুম কিতাব আল্লাহ হ্যাঁ ততদিন পর্যন্ত সেটা করতে পারবে যতদিন পর্যন্ত সে তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাবকে প্রতিষ্ঠিত রাখবে আল্লাহর কিতাবের আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠিত রাখবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা তার আনুগত্য করবে ততদিন পর্যন্ত এই আনুগত্য করবে এই হাদিস থেকে বোঝা যায় স্পষ্ট করে আল্লাহর কিতাবের লঙ্ঘন করে এমন কোনো এমন কোনো কাজে তাদের আনুগত্য বৈধ হবে না এমন কোনো কাজে তাদের আনুগত্য বৈধ হবে না সামনে এই বিষয় সম্পর্কে আরো কথা আসবে পরে হাদিসটি শুনি এটাও হাদিস বোখারি বা মুসলিমের মধ্যে এসেছে ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ তার সহিতে বর্ণনা করেছেন তিন হাজার চারশো পঞ্চান্ন ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহ তার সহিতে বর্ণনা করেছেন চার হাজার আটশো উনআশি একজন নবী মারা গেলে আরেকজন নবী একজন নবী মারা গেলে কি আরেকজন নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীরা নবুতের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করত তাহলে বোঝা গেল যে বনি ইসরায়েলের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান ছিল তারা নবীদের মাধ্যমে কি হয়েছে পরিচালিত হয়েছে যখনই কোন একজন নবী মারা যেত আরেকজন নবী সেখানে কি হতো স্থলাভিষিক্ত হতো 
অবশ্যই জেনে রাখো আমার পরে আর কোন নবী তোমরা পাবে না এবার সতর্ক করে দিচ্ছে এবার আমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছে আমার পরে তোমরা কোন নবী পাবে না তোমরা দেখবে যে অচেই হবে কিছু খলিফা হবে কিছু কি হবে খালিফা হবে যারা একের পর এক স্থলা বিষিক্ত হবে খোলাফা অর্থ এই যে তারা মানে আসুলের খলিফা হবে খোলাফা হচ্ছে তারা একজন আরেকজনের স্থলা বিষিক্ত হবে তাদের সংখ্যা অনেক বেশি হবে বিভিন্ন ধরনের লোক হবে কালু সাবাই কেরামগণ প্রশ্ন করলেন ফ্যামা তা মুরুনা আমাদেরকে আপনি কি নির্দেশ দেন আল্লাহ রাসুল সাল্লা সাল্লাম তাদের হক যেটা রয়েছে সেটা তাদেরকে দাও তাদের হক কি কি শ্রবণ করবেন কথা শুনবেন দুই নম্বর কি আনুগত্য করবেন তিন নম্বর কি তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যাবেন না তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যাবেন না একবারে তাদের হক তাদেরকে দিয়ে দিবেন এখন আপনার হক কি তারা আপনার হক গুলো দিতে হবে ঠিক না আপনার হক কি আপনার হক হচ্ছে একরকম হচ্ছে তারা আপনার ব্যাপারে আপনার উপর জাস্টিস করবে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জাস্টিস করবে নিয়ায় প্রতিষ্ঠা করবে এটা হচ্ছে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে রাষ্ট্রের কাছে আপনি যা পাওনা আছে রাষ্ট্র আর সেটা আপনাকে কি করবে আদায় করে দেবে আপনাকে আপনার হকটুকু আপনাকে আদায় করে দিবে তিন নম্বর হচ্ছে কোন কারণ যদি আপনি দুর্বল অথবা মাজলুম হন তাহলে আপনার হক রাষ্ট্র আদায় করে দিতে বাধ্য হবে বুঝতে পেরেছেন এর কোনোটাই যদি রাষ্ট্র না করে আপনি তো রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রের পাওনা দিয়ে দিলেন সরকারকে সরকারের পাওনা দিলেন কে কোনোটাই আপনার করলো না রাষ্ট্র তখন কি করবেন এই কথাটা বলতেছে রাসুল্লাহ জেনে রাখো আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদেরকে প্রশ্ন করবেন জিজ্ঞেস করবেন তাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন দায়িত্বে যদি তারা ত্রুটি করে তাদেরকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে এটা তোমার বিষয় না তারা যদি কোনো কারণে তোমার হক নষ্ট করে তুমি তাদেরকে যেটা দেয়ার সেটা দিয়ে দাও সুতরাং তুমি তাদের বিরুদ্ধে তাদের হক নষ্ট করতে পারবে না তাদের হক কি করতে পারবে নষ্ট করতে পারবে না এই হাদিস থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে মুসলিম শাসক অত্যাচারী হলেও মুসলিম শাসক জালিম হলেও তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা সেলেবদের মান হাজের পরিপন্থী বিদ্রোহ করা সেলেবদের মান হাজের পরিপন্থী একেবারেই বিপরীত বরং এখানে আপনাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে কি করতে হবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এক্ষেত্রে আমরা সামনে বিস্তারিত আলোচনা করব কোন কোন স্টেজে ধৈর্য ধারণ করবেন কতটুকু আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন কারণ আপনার পিঠ কতটুকু সহ্য হবে যেমন আপনার মাথার উপর আমি যদি বিশ্রম দিই তাহলে তো আপনি আর এটা বহন করতে পারবেন না যদি আপনার মাথার উপর বিশ কেজি দিই তাহলে পারবেন বিশ কেজি না আরো বিশ কেজি বাড়া দিলাম চল্লিশ কেজি দিলাম পারবেন কিন্তু বিশ্ব যদি দিয়ে দিই তাহলে তো আপনি বহন করতে পারবেন না সেটা আমরা আলোচনা করব সামনে বুঝতে পেরেছেন যে বিশ্ব যদি আপনার উপর দিয়ে দেয় তখন আপনি কি করবেন তখন কি আপনি এই ধৈর্য ধারণই করবেন খালি ধৈর্যের ওয়াজই করব নাকি কিসের ওয়াজ শুনবেন সেই ওয়াজটা আমরা একটু পরে করতেছি হাদিসগুলি শেষ করে নিই এরপরের আলোচনা হচ্ছে এই হাদিসটি আজি কি হাতে মেরে দিয়ে আলোচনা করেন তিনি বলেন কুল না ইয়া রাসুল আমরা প্রশ্ন করলাম ইয়া রাসুল সাল্লা ইসলাম লেনস আলু কান্তি মানি তাকা আমরা আপনাকে ওই ব্যক্তির আনুগত্যের ব্যাপারে আমরা প্রশ্ন করছি না যে আল্লাহর ভয় করে কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয় করে তার আনুগত্য আমরা করবই যার মধ্যে আল্লাহর ভয় রয়ে গিয়েছে তার আনুগত্য আমরা করব এই ব্যাপারে আমরা প্রশ্ন করছি না ওলা কিন মানফা আলাফা আল কিন্তু ওই ব্যক্তির ওকে আমরা আনুগত্য করব মানফা আলাফা আল মন যা চাই তা করে মন যা চাই তা করে দেখলে আমাদেরকে দুই বার দিয়ে দিচ্ছে দেখলে আমাদেরকে জোর করে জেলখানায় নিয়ে রিমান্ডে দিয়ে দিচ্ছে আমরা কি এরও আনুগত্য করব প্রশ্নটা আল্লাহ সুস্থ সময় এই জায়গায় বুঝতে পেরেছেন কোথায় প্রশ্নটা খেয়াল করেছেন কিনা যে ওলাকিন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে আপনার কাছে হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম মান ফাহাল ও ফাহাল যে এটা 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 করলো এগুলো করলো ফাজাকার সার অনেকগুলো খারাপ কথা উল্লেখ করলো 
আমাদের হক নিয়ে যাচ্ছে আমাদের উপর জুলুম করতেছে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করতেছে ফাঁসিকে কাজ করতেছে তারপরেও আমরা তার আনুগত্য করব ফকালা কি বলে রাসুল সাল্লাম কি প্রেসক্রিপশন দিচ্ছেন দেখেন রাসুল সাল্লাম সাল্লা আলী ইসলামের প্রেসক্রিপশনটা কি একটু ভালো করে খেয়াল করুন ফকালা রাসুল্লাহ বললেন তোমরা আল্লাহকে ভয় করবো এগুলো করার পরেও তাদের কথা শুনো আর তাদের আনুগত্য করো বুঝতে পারছেন কে বলতেছে এটা এখানে একটা শব্দ আমি নিজে এখন তৈরি করি বলতেছি আমার বক্তব্য সামনে আনবো এগুলো সব সরাসরি হাদিস থেকে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম আমি সরাসরি হাদিস থেকে উল্লেখ করতেছি এবং আসিম রাহিমুল্লাহ তালা তার কিতাব উৎসিন্নার মধ্যে উল্লেখ করেছেন হাদিসটা তারপরে শেখ মোহাম্মদ নাসুদ্দিন আলমী রহমতুল্লাহ জেলাল জান্নাফি তখনই সুন্নায় দ্বিতীয় খণ্ডের দুশো চুয়ান্ন পৃষ্ঠায় হাদিসটিকে সই বলেছেন হাদিস নম্বর এক হাজার উনসত্তর একেবারেই সরাসরি রসুল্লাহ সাল্লাহ বক্তব্য রসুল্লাহ সাল্লাম যে তার ওপরেও তার কথা শুনবে এবং মানবে আসেন ওমর আবুল খত্তাব রাজি আল্লাহ তালন বর্ণিত আরেকটি হাদিসের মধ্যে এইভাবে এসেছে ওমর রাজি আল্লাহ তালন বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সাদ করেছেন মান আরাদাল জান্নাহ যে ব্যক্তি জান্নাতের সুঘ্রাণ অথবা জান্নাতের মাঝে নিজের অবস্থানকে নিশ্চিত